violation ng aming do's and don'ts. Meaning, if you violate one sa Santa Cruz Island, 10,000 pesos po ito charge namin sa inyo. Medyo mabigat at mahal. Eh, importante muna sa amin, nagkakaintindihan tayo, nagkakaridigan, bago kami umama ng konti. So lahat po ba nakakaintindihan sa pagkekang? No. No. Okay, okay. Huwag ang kawaii eh. Okay, okay. Tagalog, Filipino. Yes. Ano? Ano siya na wise, pero pong English speaking in the crowd. Meron pong gano'n? A little. My feeling lang, no? Pero talagang nakakatili ng Filipino. So, good morning po sila. Good morning. Good morning. Filipino tayo. Kami po ang Protected Area Management Unit. Or, ano yun? Protected Area Management Office na. Uh, kami po ang namamahala sa Santa Cruz Islands and we report to the Office of the City Mayor. Yung pagkutahan natin lugar, ang tawag po dyan ay Protected Landscape and Seascape. First time niyo po malinig yan? No. First time po ba? Sa hari sa ba? No? Sa iba? Yes? Yan po yung kategory ng mga protected areas na popular po yan sa Republic Act 11038 o yung tinatawag natin Inay Pass. Shortcut po yan for expanded national integrated for... Ang hapa nakakainis. Basta po tatay lang alam niyo yung do's and don'ts bago pumunta doon kasi nagsicharge kami ng violations. Ito po yung ating mga do's and don'ts. Lahat ng basura na dadali niyo doon, ibabalik niyo dito sa mainland. Garbage in, garbage out po kami. Kaya po mismo magtatapon ng sarili niyong basura, ang tawag po dyan ay sense of responsibility. Pag uwi natin mamaya, may nakilirang plastics dito sa taas, dito po sa taas ang tapo na hindi pwede sa tubig. Pag sa tubig kayo natapon, doble po yung bayan. Correction po ng corals, ng shots, especially ng buhangin, hindi po namin inaalaw yan kahit konti. At kailangan namin ng tulong ng bawat isa sa inyo kasi kinakonserve natin yung Santa Cruz Island. Meron po kong standing orders from the City Council of Zamboanga for us to check your belongings. When we say belongings, so we'll include your slippers, your shoes, your bags, yung mga pasanda ninyo, pati kung saan nyo po, i-check natin yan. Bago po po yung malis ng island, at pagbalik nyo dito sa Paseo del Mar. Once mo makita may buhangin, kahit nakarapod na po yan, uh, we need a considerable punishable amount ng naipas, yan po ay 5,000 pesos right to rent it. Pag kayo medyo dishonest, dito na kayo nahulihan sa Paseo del Mar, that's additional 1,000, kasi babayaran nyo na po, ipapasahin ng pagka, para isa uli yung buhangin pabalik sa Santa Cruz Island. That is now a total of 6,000 pesos. Yes po? You have to search questions? Let me know. So then I'll stop muna and I'll give you your time. Okay? Yung check po natin yan bago kayo malis na kailan ng COVID-19 sa Paseo del Mar. Dahil yung mga napaka-oil po namin sa buhangin na yan, kasi yung mga tinatangay natin na buhangin, yan po ay galing sa mga nababasag na corals. And it will take years for broken corals to become sand again. Kaya matagal mo ang recovery ng island, kaya gano'n na lang kami ka OA. O we will promise you, we will apply common sense as we apply the law. So in case may dupikit sa inyo, kung konti lang, iilan, pwede lang bilangin, sampu, dalawa, tatlo, hindi na ko natin sa-charge yan. Sobrang okay na po ang tawag doon, magka-charge na natin. Okay? Vandalism in any firm is definitely prohibited. Ito po yung mga sinusulat natin sa cottage, sa CR, lalo na sa mga puno. Yung po mga I was here, mga walang forever, yung mga I love you to them. Kung may mga problema kayo sa buhay, gusto nyo mag-move on, sa buhangin po, unlimited yung pandalisip. May siya tayo sa island, island female, pero si water po ang gamit namin doon. Walang fresh water sa island for rinsing for showering. Sinadya natin yung ganong sistema, kasi kung may fresh water doon, magdadala kayo ng shampoo at saka sabon. At tawag po sa mga yan ay polyotans. Ayaw natin mabulit yung Santa Cruz Island, kaya for the moment, ang gamit natin ay seawater. So doon yung case, may dala kayong shampoo dyan or sabon, kahit galing UK, US, Saudi, China, Germany, o Hong Kong pa yan, Pagdating po sa CR namin, huwag po kayo mabibigla. Hindi po yan pupula. Si Water po gamit namin. Okay? Required po yung live jacket sa bawat isa kahit gano'n pa tayo kagaling lumakoy. Pero habang sumasakay lang yan sa mga bangka, pagdating nyo sa island, try lang na po ang Santa Cruz Island, pakitanggal na po yung live jackets. Wala pa kasi kami isang guest na nalunod na sa dry land. So pakibalik po yung live jackets sa mga bangka ulit pagkatapos. Live jackets, three ways to secure. Isa lang sa tatlong options na to, safe na po kayo. One, pwede nyo itali. Number two, pwede kami din yung safe release bottle, pagka-available. Number three, pwede yung e-zipper. Pero pag hindi na si zipper, dalawang dahilan niya po. Number one, sira na po yung zipper. Huwag na nanapin ang zipper. Number two, hindi po kasha ang zipper. Pag hindi kasha ang zipper, huwag po tayong ma-offend. Huwag po kayo magagalit sa amin. Lalo na sa akin, tingnan niyo po, hindi rin kasha sa akin ang zipper. Kaya feel na feel ko kayo mga besh. Pero pag hindi makuha sa zipper, mabuno ko tayo sa buhay, itatali niyo na lang, safe pa rin po kayo. We are friends in the area from the Tourist Police Unit, Public Safety Company, and Philippine Army. They're very friendly, cordial, and very, very snappy. Pero hindi yung pwedeng mag-ipag-picture kasama yung aming security personnel sa island. Kasi gusto natin ma-avoid na tinatawag natin misinterpretation sa social media. Sobrang chismosa na kasi ng Facebook these days. Alright? Any washing or cleaning sa island, huwag mo diretso sa swimming area. Kulag lang ng tulad sa swimming area kung saan kayo tumatabay sa island, kung natin gawin yung paglilinis. O pwede gamitin yung mga lavatories, malapit ho yan sa mga dealers. 
para kung magsiswimming tayo mamaya, malingis ang swimming area. Bigla kayo maangat, magsiselfie, mag-aura, walang nakadikit na kain, kaliskis, ulam, o pansit na nakapulubot sa mga tenga. Malingis ang swimming area. Maganda ang selfie. Now, speaking about selfies, or kahit anong dahilan pa yan, iwasan niyo po umakit sa mga puno sa Santa Cruz Island. Meron na po kami sinugod na guest na sa Epsos Hospital, nahulog po sa puno kapag nagsiselfie. Naitindihan naman natin yan. Gusto nyo po yung mga tinatawag natin ngayon, Instagramable shots. Uh, diba? Parang medyo joke mo naman po kayo sa profile pic nyo. Pero iwasan na lang po yung mga boys buhay na shots. Yung mga pasimplang anggel na lang. Masaya at ligtas na yun natin. Alcoholic drinks of any kind, of any mix, bawal po sa island. Huwag niyo po isalit sa coke, juice, iced tea, tubig, malalaman natin yan, 5,000 pesos po yan. Anyone will be discovered drunk, intoxicated, or medyo lasing sa island, huwag muna siya sa detachment ng Philippine Army until makapag-recover siya sa kanyang pagkalasig, then pwede siya pupuwi. The one who's drunk will be allowed to board our boat that is unsafe for everyone on board. And your safety is our purpose concern. Santa Cruz Island is a no-smoking zone. Bawal mo ang manigarilyo sa Santa Cruz Island. We are strictly enforcing Executive Order No. 26, yung po ang nationwide smoking ban. Ayon po sa patas na yan, pag ang area ay dinadaluhan ng mga bata, walang dapat designated smoking area ang lugar na yan. So wala kami smoking zone. Huwag magtago sa CR. Tamo na, likod ng mga puno, may mga staff ang kami doon na hindi po lang uniforme. Ang trabaho nila to check on smokers and alcoholic drinkers. They disguise as guests, pero amin po silang kasama sa mga pabo. Okay? So anyone will be discovered by 18 City Ordinance 469, the anti-smoking ordinance, 1,000 lang po ang first offense. Plus 2 hours na community service. Second offense, 3,000. 3 hours naman po yung community service. Third offense, 5,000. 5 hours naman yung community service. After nyo magbayad sa amin yung aming mga escorts doon, dadaling kayo sa OCNR designated area doon po kayo maging street sweeper. For 2 hours, 3 hours, 5 hours, depending sa inyong violations. And then after that, graduation will follow. <laughs> Congratulations sila pa. May concerns kayo sa aming disadvantage? You have questions, clarifications? Gusto niyo pag-usapan natin ng mass scene, eh? Klaro po ba ang ating disadvantage? Malinaw, malinaw. Naintindihan niyo po ba ang disadvantage? Yes, sir. Meaning, nag-inyas ka po kayo. Pagdating sa island, pag may violation, wala kayong pagpakimik dramang Pinoy na classic. Yung mga tipong sir, sorry po, patawad ko yung tao na pa. <laughs> sorry, it's a uh, pero 5,000 po yun. Wala na pong warning, ha? This is the first and only warning you'll get. Pag natin sa ilan, that is now an enforcement area. Bayaran na po doon, isuha na po kayo ng ticket at na resibo. Klaro po tayo doon? Klaro. For safety, tatanggalin ang lahat ng klase ng bag bago isuot yung live jacket. Walang tatayong habang mamahanda yung bagka. Lahat ng pasahero po ay dapat nasa loob. Ang lapas po kasi ay tubig na. So please stay sa loob. Dalawang po at sa harap para po sa mga senior citizens and persons with disability. Ito po yung mga maamin lamang. Pag hindi pa sila umaamin, ilalagay natin sa likod. Mind your steps going down, mind your head going inside the boat, and for your safety, while you're sitting down, mind your own business. Thank you po sa lahat, and good morning. Thank we you. now start the boarding procedure para sa mga my reservation. Sa so, waiter ng R18, as a si Ma'am Christina. Christina. If you find my videos interesting, like and subscribe to my channel. Click the bell icon for my future videos. Thank you for watching.